హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఏఎంవిఏ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఈ వీడియోలో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ద టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ ఇన్ అన్ ఇంజన్ ఈజ్ అఫెక్టెడ్ బై కంబషన్ ఛాంబర్ షేప్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్డ్ సిలిండర్ సైజ్ ఫైరింగ్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమి చూసినా టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందని అడగలేదు టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్ ఏ విధంగా ఉంటుందని అంటారు అంటే మనకి స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా సెక్షన్ కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎగ్జాస్ట్ ఈ స్టేజెస్ లో దాని యొక్క టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే కనుక టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ గురించి కాదు కంబిషన్ ఛాంబర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదే ఓన్లీ టెంపరేచర్ అనే టైంకి మనం టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ పైన డిపెండ్ అయితే మనం చెప్పేవాళ్ళం ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఏ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద ఫ్లాష్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద ఫ్యూయల్ స్పాంటేనియస్లీ ఇగ్నైట్స్ ద ఫ్యూయల్ రిలీజెస్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ద ఫ్యూయల్ స్టార్ట్ టు వేపరైజ్ అండ్ ఫామ్ ఫ్లేమబుల్ మిక్స్చర్ ద ఫ్యూయల్ అండర్ గ్రోస్ కంప్లీట్ కంబిషన్ సో వాట్ ఈస్ అ ఫ్లాష్ ప్యాంట్ ఫ్లాష్ ప్యాంట్ అంటే ఏమంటే ద ఫ్యూయల్ స్టార్ట్ వేపరైజేషన్ అంటే ఆ స్టేజ్ లో వేపర్ వేపర్ గా మారిపోతాం అంటే లిక్విడ్ స్టేజ్ నుంచి వేపర్ స్టేజ్ కి మారుతాం ఆ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లాష్ ప్యాంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అట్లే కంటిన్యూ చేసాం అనుకోండి హీట్ సప్లై చేసేది తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి ఫైర్ ప్యాంట్ అయితే వస్తుంది మనం ఇది ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇంకా రోడ్ సైడ్ లో మనకి ఎక్కడైనా వడలు వేసే వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు కంటిన్యూగా వడలు వేస్తానే ఉంటారు కింద హీట్ సప్లై చేసుకుంటారు అంటే ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ బౌల్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మనం హీట్ చేసేటప్పుడు ఈ బౌల్ లో ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో అంటే ఆయిల్ ఉందో ఈ ఆయిల్ పైన ఫైర్ వస్తుంది సైడ్ నుంచి కాదు లోపల ఫైర్ వస్తుంది అని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్లాష్ ప్యాంట్ అంటాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి ఆ ప్యాంట్ దగ్గర ఆయిల్ అంటే లోపల యూజ్ చేస్తున్న ఆయిల్ వేపరైజేషన్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేసింది అంటే మనం ఇంకా హీట్ చేస్తే అది కంప్లీట్ గా బర్న్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని మనకు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డ్యూరింగ్ విచ్ డ్రైవింగ్ కండిషన్ ఈస్ ద రిచ్ ఫ్యూయల్ రిచ్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ టిపికలీ యూజ్డ్ యాక్సలరేషన్ ఐడలింగ్ డి యాక్సలరేషన్ క్రూజింగ్ సో క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే విచ్ డ్రైవింగ్ కండిషన్ ఏ డ్రైవింగ్ కండిషన్ దగ్గర రిచ్ ఫ్యూయల్ మనకు అవసరం అవుతుంది అంటున్నాడు ఎప్పుడు మనము ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ని ఇయాల్సి వస్తుంది అంటే ఎయిర్ తక్కువ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఇయాల్సి వస్తుంది అంటున్నాడు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ దీని మీనింగ్ తెలిస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్ మీకు ఆన్సర్ అర్థం అవుతుంది యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి మనం స్పీడ్ ని పెంచేదాన్ని యాక్సలరేషన్ అంటాం డి యాక్సలరేషన్ అంటే ఏమి స్పీడ్ ని తగ్గించేదాన్ని డి యాక్సలరేషన్ అంటాం ఐడలింగ్ కండిషన్ అంటే ఏమి స్టార్ట్ లో పెట్టేసి ఊరికే వెయిట్ చేయడం అంతే అంటే ఆన్ లో ఉంటుంది బండి మనం దానిపైన అయితే లోడ్ అప్లై చేయం మరి క్రూజింగ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి ఒకటే వెలాసిటీ ఒకటే స్పీడ్ తో బండి మూవింగ్ లో ఉండడం ఓకేనా క్లియర్ గా అర్థమైందా సరే రిచ్ మిక్చర్ మనకు ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అంటే కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీ తో మన వెహికల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి రిచ్ మిక్చర్ అవసరం లేదు లీన్ మిక్చర్ లో కూడా పని జరుగుతుంది డి యాక్సలరేషన్ అంటే మన స్పీడ్ తగ్గించేటప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తాం మనం కాబట్టి అవసరం లేదు ఊరికే ఉన్నప్పుడు బండి ఎందుకు సప్లై ఇస్తాము అవసరం లేదు అంటే యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడైతే మీరు స్పీడ్ ని పెంచాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు మనం రిచ్ ఫీల్ అయితే ఇయాల్సి వస్తుంది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద కమ్ ఇఫ్ ద కంప్రెషన్ రేషియో ఆఫ్ అయిన ఇంజన్ ఈస్ కెప్ట్ కాన్స్టాంట్ హౌ డస్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ చేంజ్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ ఇట్స్ అ స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో ఇది గామా ఓకే ఇవన్నీ గామాస్ ఎలా కనిపిస్తానే మనకు ఓకే సరే ఈ ఆప్షన్ చూడండి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ గామా థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ గామా నన్ను అర్థ అవ్వ సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏం చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏమంటే మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చినాడు కంప్రెషన్ రేషియో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కంప్రెషన్ రేషియో అంటే కనుక ఏంటి కంప్రెషన్ రేషియో మనం ఆర్ కింద తీసుకుంటాము స్పెసిఫిక్ హీట్ మనం గామా కింద తీసుకుంటాం ఆర్ అంటే ఏంటి కంప్రెషన్ రేషియో కంప్రెషన్ రేషియో నథింగ్ బట్టే వి టోటల్ బై విసిని మనం ఏమంటాం కంప్రెషన్ రేషియో అంటాం వి టోటల్ అంటే ఏంటి విసి ప్లస్ విఎస్ బై విసి విసి అంటే ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ ని విసి అంటాం స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ని విఎస్ అంటాం
అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది సో మనకు ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ కదా ఒకటికి రెండు సార్లు దీన్ని రిపీట్ చేసి వినండి ఎందుకంటే ఇది చాలా టెక్నికల్ పాయింట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఈ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ కామన్లీ మెజర్డ్ ఇన్ మైల్స్ పర్ గ్యాలెన్స్ కిలోవాట్స్ పర్ అవర్స్ లీటర్స్ పర్ కిలోమీటర్స్ పౌండ్స్ పర్ స్క్వైర్ ఇంచెస్ సో స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటే ఒక యూనిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ వన్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ని మనం రైజ్ చేయాలంటే మనం ఎంత ఫ్యూయల్ని మనం ఇయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ సరే మీరు ఏం చేస్తానంటే వాటర్ తీసుకున్నారు ఈ వాటర్ని వేడి చేయాలి ఈ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ని రైజ్ చేయాలి థర్టీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఆ టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసి మీరు ఎంతైతే ఫ్యూయల్ ఇస్తున్నారో ఆ ఫ్యూయల్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అంటాం సో దాన్ని మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము అంటే ఆప్షన్ బి కిలో వాట్ పర్ అవర్లో అయితే మెజర్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఎఫెక్ట్ డస్ ఇన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ హ్యావ్ ఆన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇంజన్ నాకింగ్ ఇన్ ద పెట్రోల్ ఇంజన్ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ నాకింగ్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ నాకింగ్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ నాకింగ్ ఎలిమినేట్స్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ నాకింగ్ సో ఇక్కడ ఏమంటారు క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏమంటే వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ అంటే మనం ఏదైతే వాటర్ ఇస్తామో కూల్ చేసే గింజన్ని రేడియట్ ద్వారా ద్వారా ఆ కూల్ ఆ వాటర్ ఇంక్రీజ్ ద కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఆ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్లో వాటర్ ఇస్తాం రేడియేటర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని కొంచెం హీట్ చేసి వాటర్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది నాకింగ్లో అంటున్నాడు ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే నాకింగ్ టెండెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది మనం ప్రీవియస్ వీడియో డిస్కస్ చేసాం మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి మీకు నాకింగ్ పైన క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లేదు సార్ నాకింగ్ నాకింగ్ పైన కానీ డిటోనేషన్ పైన కానీ ఈ ఏవైతే కంపారిజన్ మధ్యలో వస్తాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్రెషన్ రేషియోస్ పైన కానీ థర్మల్ ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ టూ స్ట్రోక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఈ కంపారిజన్లో నాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంతవరకు ఇంకా జాయిన్ కాకపోతే మీరు టెలిగ్రామ్ లింక్ అయితే జాయిన్ కండి దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు టేబుల్స్ రెడీ చేసి పెడతాను కంపారిజన్ టేబుల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకింగ్కి డిటోనేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఇవన్నీ మీరు అక్కడ చూసారనుకోండి ఆ కంపారిజన్లో మీకు సబ్జెక్ట్ క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది కన్ఫ్యూజన్ లేకపోకుండా ఓకే సరే ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నాకింగ్ టెండెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బీజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోలో త్రూ డ్రైవ్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఫోలో ఫోలో త్రూ డ్రైవ్ అనేది ఎక్కడ ఎంప్లాయ్ చేస్తాం మనం స్టార్టింగ్ సిస్టమ్లోనా సస్పెన్షన్ సిస్టమ్లోనా ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్లోనా లేకపోతే ఈఎఫ్ఐ సిస్టమ్లోనా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ సిస్టంలో అంటే మనం ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసే సిస్టంలో యూజ్ చేస్తాం సరే ఇప్పుడు ఫోలో సిస్టమ్ ఫోలో త్రూ డ్రైవ్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మీకు తెలియదు నేను కూడా చెప్పాను దీని గురించి డీటెయిల్గా సో మీరు సర్చ్ చేయండి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే దీని గురించి తెలుసుకోండి తెలుసుకొని ఏంటంటే మీరు యాక్స్పిరెంట్సే కదా ఏమీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాలే కాబట్టి మనకు టైం తక్కువ ఉంది సో దీనిపైన రీసెర్చ్ చేయండి రీసెర్చ్ చేసి మీకు ఏమైనా ఆన్సర్ దొరికితే కనుక దానికి సంబంధించి మన డిస్క్రిప్షన్ సారీ కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి చూద్దాం తర్వాత అదే విధంగా ఎఫ్ఐ కూడా నేను ఇక్కడ చెప్పడం లేదు దీని గురించి కూడా మీరు సర్చ్ చేయండి ఎఫ్ఐ ఫుల్ ఫామ్ మీకు తెలిసి కనుక కామెంట్లో షేర్ చేయండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సీల్డ్ బీమ్ యూనిట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సీల్డ్ బీమ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం మనం ఆటోమొబైల్స్లో హెడ్ ల్యాంప్ సర్క్యూట్ చార్జెస్ ఫ్రేమ్ ఇండిపెండెంట్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ఓవర్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ఇది అంటే కనుక హెడ్ ల్యాంప్ మనం ఏదైతే వెహికల్ మనం మూవ్ ఎక్కి నైట్ టైమ్స్ మనకి యూజ్ఫుల్గా ఏదైతే ఉంటుందో లైటింగ్ సిస్టమ్ ఆడ హెడ్ ల్యాంప్లో యూజ్ చేస్తాం మనం సీల్ ఏమంటాం దీని సీల్డ్ బీమ్ అంటాం సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంఐసిటి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫిట్నెస్ టెస్ట్ యాక్సిడెంట్ క్లైమా లర్నర్ టెస్ట్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ సో ఏది ఎంఐసిటి అనేది ఎంఐసిటి ఫుల్ ఫామ్ తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ మీరే చెప్పేస్తారు ఎంఐసిటి అంటే ఏమంటే మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లైమ్ ట్రిబ్యునల్ అంటే యాక్సిడ
సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు మన క్వశ్చన్ లో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం డిక్రీజెస్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియోని మనం ఇంకా డిక్రీజ్ చేస్తే ఎస్ఐ ఇంజన్ లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ అన్బంట్ అన్బంట్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆ యొక్క రియాక్షన్ అంటే బయటకు వచ్చేది ఎలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు మనకు సో ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఇక్కడ ఆన్సర్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్రీజ్ చేసాము ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియోని మనం డిక్రీజ్ చేసాము అనుకోండి అంటే దాని మీనింగ్ ఏమే ఫ్యూయల్ కంపోజిషన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాము అని ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో డిక్రీజెస్ అంటే ఎయిర్ ని తగ్గిస్తున్నాము ఫ్యూయల్ ని పెంచుతున్నామని ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్యూయల్ ని పెంచుతారో ఆ ఫ్యూయల్ లో ఉండే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ లేదంటే అన్ బంట్ హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా బయటికి ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా మిక్స్ కాదు ఎందుకు ప్రాపర్ గా మిక్స్ కావడం లేదు మనం ఎంతైతే కావాలో దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఇస్తాను అర్థమైతే అంత పాయింట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ ఇస్తాము కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు ఫ్యూయల్ లో ఉన్నాయి డీజిల్ లో ఉన్నాయి పెట్రోల్ లో ఉన్నాయి ఇవి బయటకు వస్తాయి మనకు కాబట్టి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అన్బంట్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనేది మనకు ఎక్కువ బయటకు వస్తాయి అదే ఇంకా మనం ప్రాపర్ గా ఇచ్చినాం అనుకోండి ఇవి ఎక్కువ బయటకు రావు ప్రాపర్ గా అంటే ఎంతైతే రావాలో అంతే వస్తాయి ఎక్కువ అయితే బయటకు రావు అర్థమైతే అంత కదా పాయింట్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ How does the specific gravity of battery changes as it's become discharged? It increases, it remains constant, it decreases, it becomes zero. So right answer is, it decreases. How does specific gravity of battery changes? And we have already discussed in the previous video, discuss Adam Jarigindi, specific gravity of battery units. That is exactly full. If it's full, full it's the specific gravity of the battery is 1.28. For example, half is 1.2. That is why it's zero. It's completely zero. అంటే కంప్లీట్ డిశార్జ్ స్టేజ్ లో ఉంది అనుకోండి కంప్లీట్ గా సో అప్పుడు దాని వాల్యూ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఉంటుంది సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీస్ దేనికి సంబంధించి బ్యాటరీకి సంబంధించి అదే విధంగా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చూద్దాము డీజిల్ కి ఎంత ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అదే మనం పెట్రోల్ తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది మరి కిరోసిన్ తీసుకుంటే ట్రై చేయండి కామెంట్ లో షేర్ చేసేకి దీని స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మీకు ఇంకా తెలిస్తే ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ పవర్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ యూజువలీ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంజన్ డైనమోమీటర్ టెస్ట్ ఇండికేటెడ్ పవర్ బ్రేక్ పవర్ ఫ్రిక్షన్ పవర్ టోటల్ పవర్ విచ్ పవర్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ యూజువలీ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంజన్ డైనమోమీటర్ టెస్ట్ డైనమోమీటర్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఏమి కనుక్కుంటాము దాని పేర్లో ఉంది కదా డైనమోమీటర్ స్పీడ్ మెజర్మెంట్ మనం స్పీడ్ ని ఎక్కడ మెజర్ చేస్తాము ఖచ్చితంగా బ్రేక్ పవర్ దగ్గర మెజర్ చేస్తాం ఇండికేట్ పవర్ అంటే ఏమి ఇన్ సైడ్ ద ఇంజన్ ఇంజన్ లోపల ఉన్న పవర్ మనం ఎలా మెజర్ చేయగలుగుతాము విత్ డైనమోమీటర్ తో అంటే డైనమో అంటే ఏంటి విచ్ ఇది మెజర్మెంట్ మనకు స్పీడ్ మెజర్ చేసే ఒక ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో కాబట్టి మనం స్టాఫ్ దగ్గర మెజర్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి డైనమోతో మనం బ్రేక్ పవర్ ని మాత్రం మెజర్ చేయగలం ఫ్రిక్ష పవర్ ని మెజర్ చేయగలం మెజర్ చేయలేము ఇది ఒక ఫార్ములా ఇండికేట్ పవర్ కి మైనస్ బ్రేక్ పవర్ ని ఇండికేట్ పవర్ మైనస్ బ్రేక్ పవర్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ మనం ఫ్రిక్షన్ పవర్ అంటాం మరి టోటల్ పవర్ అంటే ఏం సార్ టోటల్ పవర్ అంటే ఏం లేదు ఇండికేటెడ్ పవర్ ప్లస్ ఫ్రిక్షనల్ పవర్ ని మనం ఏమంటాం అంటే టోటల్ పవర్ అంటాం సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలో ద టర్మ్ స్లీప్ యాంగిల్ ఇన్ ఆటోవైల్ ఇంజన్ రెఫర్ టు ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రోడ్ సర్ఫేస్ అండ్ ద వెహికల్ లాంగ్ డ్యూనల్ యాక్సిస్ ద స్టీరింగ్ వీల్ అండ్ ద డ్రైవర్స్ హ్యాండ్ ద రైట్ ద సారీ ద టైర్ థ్రెడ్ అండ్ ద వీల్ రిమ్ ద ఎగ్జాస్ట్ పైప్ అండ్ టైల్ పైప్ సో ఏంది ఇది స్లీప్ యాంగిల్ అనేది స్లీప్ యాంగిల్ అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మీకు నీట్గా అర్థమవుతుంది ఇది మన రోడ్ అనుకుందాం మన వెహికల్ ఇక్కడ ఉంది సో మన వెహికల్ ఇక్కడెక్కడో పోతుంది అర్థమైందా ఈ విధంగా పోతుంది మనం ఇంక రోడ్కి ఉండే యాంగిల్ రోడ్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంది మన యొక్క వెహికల్ యొక్క యాక్సిస్ ఈ విధంగా అర్థమైందా సో దీని యొక్క యాక్సిస్ విధంగా ఉంది ఈ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ మనం ఏమంటామంటే స్లీప్ యాంగిల్ అంటాం సో మనం రైట్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ రోడ్డుకి ద రోడ్ సర్ఫేస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్లీప్ యాంగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఓకే సరే మనం నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ నుంచి అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం